有会员卡吗？呃，没有，不常来。一共四百五十三块五，多少？四百五十三块五。啊，如果你有零钱的话，麻烦你付零的。今天零钱不多了。哎哎，你等一下。嫌弃，还打算包养我？对啊，从今儿起包吃包住。得嘞。能够有点红酒，那可就真是。哦，坐。大姐，浪漫有什么错啊？浪漫就应该是大大方方的，红酒、玫瑰、牛肉、蜡烛。机器也不用做那么贵。哎，两位不好意思，我公司有点急事，我得先回去了。下课，帮我好好照顾黄小姐跟王先生，好不好？放心啊，宝贝。待会要不要司机来接你？你这么忙就不用惦记我的事情了。我跟安志良约好，一会儿他来接我就好了。好，好。你愿意吗？可以，可以。我要静静。嗯。走了啊。<笑>
またにもバイバイ王先生王小姐就这么说吧我们相处的这段时间里面我觉得你们其中一位对我没有足够的尊重我叫黄小仙儿不叫你们其中的一位你是在说我吧我说谁谁心里清楚你们或许会觉得我提的有些要求很难完成但是起码应该拿出解决问题的诚意吧不是一而再再而三的鄙弃或者是讽刺是我们是高档客户我们愿意花几十万甚至是上百万在一个婚礼上但是并不代表我们就是冤大头我们所要求的是相应的服务王小姐你知不知道不到一万块在夜总会就有贵式服务了呢是吗那您怎么不去夜总会去先让我说句话啊李小姐李小姐我首先要代替公司跟您道个歉黄小仙儿对你的态度确实有问题但是你也知道黄小姐最近确实心情身体都不好大家相互理解一下咱们呢还是把这个重点放在婚礼上李小姐请你一定要相信我们想给您办这场婚礼的真诚和决心好吗不用说我也看得出来王先生如果不是因为你的诚意还有敬业精神我是不会坐在这里和你们继续聊天的有些人呢明明就是自己失恋了看到别人过得很幸福就特别不顺心特别想找茬可是好遗憾哦我这个人呢就是天生好命样样都如意这是让人嫉妒死了不是不是不是李小姐不是您确实挺让人嫉妒的我都嫉妒你但是他绝对没有给你做对的意思这个绝对没有咱们这样吧咱们今儿聊得差不多了我们呢赶紧回去把今天咱们聊的变成可操作的事然后咱们约一下下次这个一块见面把剧本再谈一谈好吗李小姐嗯你等我一下我马上就下来啊等一下下抱歉二位我朋友在下面等我我得先告辞了至于什么时候再见面就要看你们的方案什么时候再交哦但是我想提醒你们两位每个人的忍耐都是有限度的如果下次还是这种态度的话我们就不会再见面了好像你坐下我跟你说一句话啊您坐下不然电脑我不给你说关于李可这事儿吧咱俩聊过好话咱说过架咱们也吵了对吧没聊通别聊通就没聊通吧我现在就是想告诉你这个工作呢你不要没关系但是我必须得要他们俩的钱呢你不想挣没关系但是我必须要挣所以如果你下次对李可再这样那我马上跟大老王说我人我就这样跟他说去吧
行啊你？怎么样？新车开回来了？对啊。哇，这造型，这线条，不错嘛。这我自己买的，必须得自己喜欢呀、啊嗯。你说就以我这个性吧，肯定得买这么一拉风的车，是吧？哎呀，我和你不一样啊！你这是有人送啊！我要是什么时候也能傍上个高富帅就好。他呀，他要是高兴呢，他就给我买礼物；他要是不高兴呀、啊，我就可能什么都得不着。看着别人脸色，一逼逼等着别人打赏呢，那叫乞丐。你这是小女人有大志向，就冲你这份雄心，我可就等着看魏家王朝改朝换代了。哎，对了，你跟那个婚庆公司谈的怎么样了？你以为我真需要什么婚庆公司来给我策划婚礼呀、啊？那不过就是我的一个幌子吧。我现在把婚礼的蓝图勾画的越不着调，越让他们摸不着头脑，他们就越容易出错，就有越多的把柄落在我的手里。等到那个时候，我再跟我们家伟伟说：“亲爱的，这家婚庆公司根本不行，我要把他们 fire 掉，婚礼还是让我亲自操办吧。”你说到那个时候，嗯，你这心机也太深了吧。嗯跟着我好好学学吧，走啊，带我转一圈去。好嘞，兜兜风。你在哪儿呢？你在哪儿呢？我就在原地，我没走。先走的人，他不是我。需要找人，先送您回去吗？谁送我回去？我不知道。您现在还能打电话吗？要不然，叫您的朋友先把您送回去吧。回哪儿啊？我没有家。我想回家，路上我想回家，我想回家，我想回家。
我真的很想知道你们下午到底是怎么样。我去给你加点沙拉，就当水果吃。他还恨我们吗？不想吃就不吃吧。有多恨？其实啊，我今天专门准备了一个裙子。他骂你了吗？可我突然觉得穿的不太……他是不是让你很不高兴？嗯，他有祝福过我们吗？想看我就去拿啊！快告诉我，佳琪，这不是你一个人的事儿，我也应该知道。小仙儿的。你先接电话吧。别耽误工作上的事。你先跟我说。你接完我就说。喂，是我。尽快到吧。王小二同志，啊、呃，你好，哎，你好，你好，你好，哎，你来接小仙是吧？啊、呃，你也是，啊，对对对对对，哎哎，那早知道你要来，我就，就哎不不不，这话应该我说，这话应该我说。小仙没跟你说过吗？我们俩已经不在一块了，没说过，他就说你劈腿了。他说的对。非常对不起，这么晚了还打扰您，我以为您可以帮忙通知他的家人的，没想到您自己来了。没事儿，他在北京就没什么家人。怪不得他要让您送他回家，他都念到一晚上了，说他错了，我这也不知道怎么回事儿，反正我觉得他挺可怜的。对，他就在那儿。谢谢，就交给我吧。好，嗯，呃。这是那位小姐的电话，好，谢谢啊。好，有事您叫我。
小家。哎呦，你的腿来喽！我们现在就能回家喽。哎，哎，哎，回家喽！我在门口等你等了好长时间了。好吧。能离我近点吗？我们我们回家吧。我就是想让你离我近一点。还是要强迫我吗？你还是得让什么事儿都按照你的意愿来办，是吗？没错，劈腿的人是我，是我给你带来的巨大的伤害和痛苦，是我。但是难道你不明白吗？咱们两个可不是一不小心才走到今天这一步的。你，你仔细想想行吗？咱俩在一块这么多年，每回吵架你都得把话说绝了。一个脏字儿都不带，杀伤力大到足以让我想去撞墙，一了百了。架势吵完了，你痛快了，你想过我的感受吗？啊，我每一次都得舔着脸像条狗一样的自己找一个台阶下，而你呢，永远都得是趾高气扬的，我永远都得仰视你，我仰视的连脖子都快断了，你知道吗？你从来就没有想过，全天下的人难道就只有你有自尊心吗？我呢，要不然我就一辈子仰视你。要不然我就干脆转过身，带着我那颗可怜的自尊心，接着往前走。你是变不了了，你那颗庞大的自尊心，没有人能抵抗得了你。可是我跟你不一样，真的，黄小仙儿，我还得接着走。我说了那么多，你明白了吧？我现在送你回家。
你回来，我也放心了。对不起啊，佳琪。如果你按你说的很快就回来，我永远也不想说不。但是你没有。黄小仙他今天追着我坐的车。哭着求我原谅他，我连头都没回一下，我跟他真的一刀两断了。你知道吗？我今天下午去了趟超市，是特别高级的那种，我几个月我都不敢进一次。我还买了条裙子，那裙子的款式我平时压根都不会穿。是，我是想跟你洞房花烛来着，可结果我一个人在家眼巴巴等到大半夜，一点消息都没有。我现在才知道冯佳期为什么那么惨，他活该，全是他自找的。佳琪，实话告诉你说。是个畜生，我根本就不配你心疼。我现在就需要强有力的味觉刺激，这叫痛觉转移。嗯，挺好。吃了点十个吗？不有你了吗？你也得补我。别喝了，一会儿又喝多了。可能得喝点了，这都快皮的了。说实话，你就是性格差点，长得真还行。像你前男友那样的男人，你根本就不用追，你走大街一伸手就能拦一个。不好意思啊，这是你们点的那个二十个烤鸡，两个烤翅，十个大腰子马上就好。谢谢。刚才有谁说世界上谁没失过恋啊？听说你也失过恋。我我没爱过吗？我好像没恋爱过。能不装吗？真吗？真的吗？我说句实话啊，你丫长得也不算难看，有时候有点爱心的话，百分之七十以上应该不如。指不定哪个姑娘要喝大了，眼神儿再不太好，喜欢你也不是没有可能。你，你怎么才好点呢？没事儿，你到底是喜欢男的还是喜欢姑娘？黄小仙，我觉得你不是一个脑残的人，你怎么会问出那么脑残的问题？我喜欢的女孩说出来吓死你，信吗？哪姑娘的？章子怡。
范冰冰，谁在吓着我？芙蓉姐姐。你嘎嘎，重口味，重口味啊！干不拢，干嘛呀你啊？啊？喝多了吗？要不咱们走吧，明天到了王等着我汇报呢啊！你说那短片还能拍吗？你都不工作了，还关心那短片干嘛呀？我是无所谓，但是你需要，你帮我那么大一忙，大半夜的在景山街头挨挨了我一大巴掌，我不得费出我吃奶的劲儿啊，把这事儿给你搞定。我怎么这事儿？那么不安呢？信不信由你。大白天的就睡觉啊？什么工作态度啊？王总，王总，他昨天晚上熬夜做的这，做的挺不错的，您看。嗯，不错不错。你给他盖上点，别着凉了啊。手机响了，我给你摁了，怕吵着你睡觉。你头没事吧？磕着了，这是我的。你把脱完衣服干嘛呀？大老王逼我给你盖上的。你以为怎么着？我稀罕你。你要是花，那全世界的妞都不拉屎。大老王看到我睡觉了？看见了。不过他说，因为你李可的策划案做的特别好，所以就让你多睡会儿吧。那他对我的方案满意吗？特别的满意。喂喂，老师，哦，不好意思，我刚没听见电话。啊，没关系的，我就是关心你一下，你最近一段时间怎么没来上课呀？呃，是不是进度太快？你有点跟不上？啊，没有没有没有，我我是这两天太忙了，我一有空我就回去上课、啊。那我今天正好有课，你有空就过来吧。落下的课我单独给你辅导一下，开始的阶段不要落得太多，会跟不上的。行，谢谢张老师。没关系，应该的。那待会儿见。哎，一会儿见。干嘛？给约了大提琴老师上课，我现在得过去。没事吧？你这么累了，还不赶紧回家睡觉？还拉琴？我忽然想明白一事儿：这么半死不活的，什么时候是个头啊
，总该为自己活着吧？这全世界又不是只……说完啊！哎，哎，傻呀你！你怎么在这儿啊？大老王让我打车给别人送婚纱去，要不要赏你？很洋气啊！送婚纱还打车？我们平时送婚纱都是腿儿去，十一路。哎，现在谁也不敢让你腿儿去，你刚失恋，迷迷糊糊，万一撞树了怎么办？还得公费医疗。行，赶紧上车。大老王有你这样的员工，还真是很省心啊！谢谢了。现在到你家拿琴吧。拿琴。走，师傅，你家在哪儿啊？今天怎么那么好啊？又送我回家拿琴，又送我上课的。顺路而已，别多想。关键是你太殷勤了，我有点不适应。喂，你在寒风中等公交车啊？啊，我看见你顺路拉你一把，这叫殷勤吗？这叫善良。哦，对对对对对，太善良了。对了，黄小仙，你要是想学乐器，你可以考虑三角铁啊什么之类的。为什么要学大提琴？你像拉大提琴的吗？不信问别人，师傅，你觉得他像拉大提琴的吗？管得着吗？我爱学什么学什么。我要做一个大提琴少女。大提琴少女。快点，一会儿我还有正事儿。你是不是男人迷？不是。怎么一点就把人车弄坏？哎，小香，哎，这是老师，你来了。保持这个姿势，我们再来试一次。预备，起。嗯、好，停。新来的同学不要太着急了，这个声音不好听啊，主要是我们的力度问题。这样，我们先把身体都放松，肩膀放松，放下来。好。当这个琴弓放在琴弦上的时候，不能太用力。也不能太松懈，来，我们结合好这个力量，再试一次，预备，开始。嗯、不能太用力，也不能完全松懈。除了拉出完美的声响，这世上又有什么事儿不是按照这个要求去做的呢？我的恋爱就是谈的这么无力，最后唱出了一首无疾而终的三俗大陆苦情歌
接着拉呀！你回去接着拉，拉挺好的，回去。王一阳，我发现吧，自从我写了拍摄方案以后，你对我就不太对劲了。你有什么不对劲？又是扑，又是送，还来偷窥我。咱们俩是一个公司的，我觉得你这样不太合适，以后见面还会尴尬。就算我打算重新谈恋爱，我也不可能跟你在一起，真的。再说了，我这才失恋第几天呀、啊？哎，我跟你说句悄悄话，悄悄话，别跟着数账，回去。叫你的老师。文瑶，是你吗？你不认识我？是我。今天很久认识了。真是你，那么多年没见，长这么高我都快不认识了。我还认识你。我们俩是高中同学，哦，这么有缘，那一会儿一起吃饭吧。吃饭就不必了，我约的朋友一会儿来接我。那留个电话吧。小心点，我电话。呃，那你们聊吧，我就先回办公室了。啊。声音了，王小姐，王先生，你们的速度还蛮快的。李小姐对我们的策划方案还有什么意见吗？策划方案呢，实在是太好了呢，相当棒。你下楼了吧？您是说字面本身您还比较满意是吧？哦，可以。对不起，是呃，美丽太太给我的。啊，嗯，对，说到哪里啊？就哦，是字面上的意思，没有错啊。就是啊，我刚才在嗯。盯着二位看的时候，我就在想说，我之前真的是没有好好的、充分的认识到你们的能力，还有你们的价值。你们的确真的、真的、真的是有能力可以把我的想法全部都变成画面的语言，那我自己都很有信心了。您满意就好。呃，反正局部有什么调整呢？具体拍摄的时候，我们会用最专业的人士。好。那合约咱们什么时候签来啊？啊，合同的事情不用着急了，主要是我现在特别特别特别想把我现在最最新的想法告诉你们，嗯，可以吗？嗯，行行，您您说，嗯，那我开始讲了哈，嗯，总的来讲呢，我们可不可以就不去拍，嗯，我和微微从我们相识到相恋的这个。说迪拜的王子啊，他们都是所有女人的梦想。您的意思是我们之前的策划都废了是吧
就是废了啊。那有什么关系？反正你们的能力已经通过我的考核了。那只要我有什么构想，你们就一定可以做出更加精彩的短片来。要相信自己哦，可以的。行，您有什么要求，咱们就按您的改。但是您是不是可以改完了之后确定不再修改了？那我我不晓得哎，万一哪天老天让我有一个更加好的想法呢？玉小姐，我们做这些创意是要费很大的心血的，您那么改来改去，谁也受不了。王小姐，你这样讲话是不是不太合适？那。服务客户呢，本来就是你们的天职啊。其实这些天我也看出来了，像你跟王先生，你们两个人呢，那当然就是王先生他是拉主题的了。其实你在我眼睛里面，你就是记记笔记呀、啊，跑跑腿呀、啊，你知道吗？像你这样子，在餐厅里面都不算主厨哎，就像个跑堂子的。所以啊，在我们说这么重要的话的时候，可不可以让他不要说话，闭嘴嘞？那您的意思就是说，我有发言权？嗯，当然有啦，想讲什么都可以，随时随地。谢谢。那我就说了，李小姐。嗯。您给我们的这些费用呢，包括我们对你婚礼的策划。嗯。但不包括我们得二十四小时听你拆遣，随时来听你这些毫无边际的天方夜谭，更不包括被您当猴耍。我必须得给您一建议。我们跟您和魏先生也认识有一段时间了，彼此算是有些了解。我在婚庆公司也干了这些年头，两口子临结婚之前闹掰的情况我见多了。真的，男的被女的这些二百五傻叉要求逼得反了婚，女的悔不当初在屁股后面追，这种情况可真不童话。没别的意思，闲扯时间跟您分享一下，够吧？说这单子对你来说很重要吗？怎么说翻脸就翻脸了？因为我看明白了，这种女人，就算你把脸当抹布，她也会跟咱们签约的。这段时间的辛苦就当误入歧途了吧，找下一单接。也不知道这人怎么想的，就是求此一生的嫁入了豪门，高兴得了精神空虚症，没事耍耍咱们，填补一下生命的空白。虽然大老王知道这事儿一定会一掌劈了你，但是我不得不由衷的感叹，您真的是一位百里挑一的高品之贤。承认，请我吃饭吧。为什么呀？坐了，先坐了，先坐了！气得我在外面多转了好多圈，他们不光不认真对待我的短片，侮辱我的人，还诅咒我们的婚姻！我要把这家公司废了，废了，喂喂！宝贝，你这次一定要听我的。哎呀，谁把我的小哥哥给气成这个样子啊？妈咪，嗯嗯嗯、啊，好久不见了，好想你。看看妈妈穿我的坏媳妇，长得跟我真像，怪不得人家说你像我的亲女儿呢。嗯，像你的亲妹妹。哎呦，我瞧你瞎说的，小哥哥真淘气呢。听说你们在筹备婚礼，所以我把法国的声音料理完，就可以准备回来了。这是我最喜欢的牌子，特别买了一个送给你。你给我的，妈、嗯、咪，你对我太好了，<笑>谢谢妈妈。可可，是你在帮我照顾我的宝贝呢。<笑>刚才是怎么啦？谁惹你生气了？嗯。没什么，就是和婚庆公司的人有点闹得不愉快。没什么就好，我认识你到现在，第一次听到你讲话语气这么激动。嗯，我就是随口说的啦，妈咪你不要在意。啊、嗯，可可啊，嗯，妈咪做事呢就是讲究一个效率。嗯，我觉得婚事这种事啊，不一定要琐碎。不一定要突发奇想，关键是两个人要相爱，要开心。嗯，宝贝啊，嗯
我记得你想个梦想，不是吗？妈，我那个是随便跟你说一说的，而且现在情况已经不一样了。我觉得挺有意思的。什么梦想啊？跟我说说看呢。嗯。呃，我之前有个想法，在郊外的一个空地上面呢，举办婚礼。什么空地？啊，那是我刚来北京打拼的时候。呃，我还记得。我对那块地呢很有印象，我那时候刚开始做独立的投资，然后想把那个地买下来，可是没买成。后来呢，在那边等客户等了一整天，客户没有来，可是反而让我有很多时间在那想很多事情。我到现在都还能记得草地的味道跟天空的颜色，印象很深的。辛苦你了，宝贝。妈咪，对不起你。那块空地在哪里？我们有空去看看。呃，不用了。不重要，而且小可已经找好酒店了。怎么会不重要？那是你的梦想啊！只要是微微的梦想，我都一定会帮他实现的。<笑>呃，两位大美女都忙着聊天，都忘记要吃早饭了。阿姨，快弄好了，我们吃饭吧。啊！我一看到我两个大宝贝，我就开心的什么都忘了呢。来，吃饭吧。这又是我母亲，这位呢是我太太李可，她的朋友 Angela。这么年轻漂亮，你要不介绍的话，我们都不敢认识。对呀，每次我和妈咪出去的时候啊，人家都以为我们是姐妹呢。可可就是爱开玩笑。王总。叫我伟如就好了。这个宝岛都习惯冠夫姓，我还是叫您魏太太吧。哦，好好好。那真是恭喜魏太太了啊！有这么一对出色的儿子儿媳啊。呃，有什么想法你们尽管提。我可知道李可这口是跟谁学的了，见过外婆和爸皮的，没见过拍那么狠。哦，哎，王小姐，伞，谢谢王总。哎、大老王真真的成小李子了，太后吉祥。不太了解情况，嗯，呃，这个李小姐啊，更倾向于在希尔顿酒店之类的旅行内，啊，我们的策划师呢，为了这婚礼现场的布置啊，已经二位协商过很多次了。如果要是没有太大变化的话，我们的进度还能再快一点。王总，如果你对于办户外的婚礼不是那么有信心的话，那么我有几个朋友从意大利回来，他们也经营着自己的婚庆公司，我想，他们对这方面是很有经验的。不是，我我我我们也有经验。我们也经办过很多这种大型的户外婚礼了，这个绝对没问题的。啊，高，在这里，我们到高点地方看看吧。是很多年前的想法。真的那么爱好自然风光吗？真的是那样的话，我们可以去马尔代夫啊，可以去海湾一样，不一定非要选在这里的。我也没有一定要在这里办，只是妈喜欢嘛，尊重她。你不信她真的喜欢？你看妈妈脸上，她起码有两平方在装了吧
。别误会，我没有别的意思，我只是好像明白了一些事情。魏太太，哎，刚才你说你有朋友在意大利，也是做我们这行的，不止呢，还有法国的朋友。啊、哦，那王小健，你给给给魏太太拿瓶水。小健，你也别闲着，你去去，我车里有扇子，你给魏太太拿过来啊、嗯。快点啊！不过他们接的都是地中海的业务。那<笑>就是，那得符合中国国情。嗯<笑>郎才女貌，鄙人一对。王总有小孩吗？啊，呃，有一个女儿。结婚了吗？那还小呢。那我给你一个忠告，我个人觉得婚姻这种事情要顺其自然。这女孩子找婆家吗？最好找一个踮起自己脚尖能够够得到的限度，千万不要太高，太勉强的话就不自然。魏太太，这是肺腑之言。你看看我，哎呀，有些话对陌生人反而好讲，真要讲给儿子儿媳听，倒显尴尬。明白，明白。妈咪啊，你就不热呀、啊？我们要不要去阴凉的地方休息一下？我觉得这边好晒哦。你看可可多心疼妈咪啊。安妮了。去我的车里，把我的防晒霜拿来给妈咪涂。可可，你觉得这边怎么样啊？嗯，我觉得风景不错啊，可是我有一点顾虑。哦，这边没遮没拦的，客人安全会有保障吗？还有啊，附近的村民他们会不会跑过来围观呢？啊，我相信王总一定会替我们考虑周全的，是不是啊？啊，是是是，呃，是这样啊，那个我们可以在婚礼现场周围啊围一圈围栏，具体用什么材料你们来定。呃，至于安全问题嘛，呃，如果你们觉得有必要，我们可以聘请专业的安保人员。可可，你还有什么问题吗？这样就最好了。嗯，还有一点呢，如果在这边举办婚礼的话，对天气的依赖程度会不会更加高一些？啊，就算没有风吹雨淋的话，在烈日下暴晒那么久，你和 Daddy 够受得了吗？没问题、啊，没问题。哎、啊，我们有各种顶棚啊，各种艺术造型的顶棚，绝对没问题。宝贝，还有什么顾虑？这下我就放心了，一切都听妈咪的。千万不要听我的，这婚礼是你们的，要你们喜欢才对呀、啊。那只要微微喜欢就可以了。嗯，魏先生，你真是娶了一个好太太。<笑>那当然了。哎、嗯，魏太太，要、嗯、不咱们再看看这个观礼台放在哪儿好？嗯，好吧。哎，小健，你多拍几张照片，看怎么布置，别闲着啊。走吧。哎哎，怎么大白天就喝上了？没事，大喝大的还少了人给你抢吃的。李小姐，王先生，你好。李小姐，你今天……对，枪尿病了。咱们就开诚布公的直说吧。之前我可能是态度的原因，有些地方得罪了，还请二位多多包涵。现在我的情况，你们也看到了。我依然的妈妈在干预我和微微的婚礼。我希望你们可以帮帮我。如果你们肯帮我的话，我可以保证马上和你们签合同，而且。除了你们正常的婚礼分成之外，我还会给你们额外的补贴费用，就作为是我个人对你们的酬谢。倒不是说钱是最重要的，只是我做了些我应该做的事情。我也希望你们可以帮帮我，做你们该做的。关键我们俩就俩普通小职员，手无杀鸡之力，腹肌之力，手无缚鸡之力。其实没有你想的那么那么血腥，只是你们帮我在温英人面前说说好话，让他可以采取我的方案就可以了。我想你们不会拒绝我的吧？我们为什么不会拒绝？